あなた運がいいんだってキンプリ平野くんの動画めっちゃ良かったですスマップや嵐のように20年以上続くのは奇跡でしょうかあこれコメントもしてくれたからですかねなぜグループが長く続くのは難しいのでしょうはいありがとうございます今日上がったんですよね今日アップしたんですよキンプリ平野くんの動画ですね結構皆さん高評価で嬉しかったですねちょっとこういうの気をつけないとですねジャニーズファンにですね、変なこと言ったら、まあ、叩かれるんじゃないかとかですね、家の洗濯物に泥団子をぶつけられるんじゃないかと思って、ヒヤヒヤしてたんですけども、コメントが一見も悪いコメントなくですね、しかも、わかりやすい、ツイッターにフォローしてくれた人が、平野翔くんのファンですっていう方がですね、フォローしてくれたんで、今日、ツイッターのフォローね、よかったと思って、あげてよかった。な結構、ジャニーズとか緊張しますよね、あげるのは。の平野くんファン、キンプリファンの人にもですね、褒められたので、良かったと思います。いや、舐めたらダメなんですよね。ファンを舐めたらダメなんですよね。ああいうの。僕の知り合いのですね、前言ったと思うんですけど、北海道のフルアクションやってた人が、レースクイーンをですね、アイドルの子がレースクイーンをですね、車のショー、ああいうショーでですね、アイスを振りまけなくって怒ったらですね、なんか2チャンネルかなんか住所を拡散されてですね、ドアに作さんを入れられたりとかですね、帰ったあの窓ガラスが全部割られてたというですね、<笑>あの、話を聞いてるんで、ちょっと、アイドルとかの話ってするとなかなか怖いんですよね。そう、それはガチ実話ですよ。帰るの怖いから、サウナでずっと過ごしたって言ってましたね。そういうこともあるんでね。で、まあ、僕はまあ、こういうグループですね。グループ、まあ、スマップとか嵐、あ、もう20年も続いたんですね。ああ、そんな続いたのか。長く続くのはですね、逆にもう奇跡と書かれてますけども、長く続くっていうのは本当にタイミングとか奇跡というかねいろいろなものがあってそもそも解散とかですねいろいろな理由がありますよね本人たちがこう仲良くてでもですね実際こう会社が倒産したりとかですねまあ病気とか怪我とかどうしようもない部分がありますよね相方がまあグループじゃないですけど漫才コンビとかでもですね相方が亡くなるとかね、まあ、カンニングとかもそうですよねあの竹山さんの相方とか結構若くして亡くなってましたからやっぱこう運とかタイミングとかそういうのが全部続くっていうのが奇跡といえば奇跡なんでしょうねあとはまあ人間関係で面白いもんでね一回解散しててもですねまた再結成とかありますから金プリはどうかわかんないですけどもファンはもう見守っとくしかないですよね解散するのは悲しいでもその本人らの気持ちはわかんないですからねまあ、解散したいと思って解散したのか解散したくないと思って解散させられたのかもありますからそうですねまあメタリカとかもそうですね一般的に言うとこうファンはねうまくやってるのかと思ったらまあクリフ・バートンの後にですねジェイソン・ニューステッドっていうベースがメタリカ入ってたんですけど蓋を開けてみればですねベースのジェイソンがですねずっといじめられてたと。いう話がありましたから、こっちはわかんないですよね。その、音楽とかライブとか見てるだけなんで、メンバー内のですね、いざこざとかですね、そういうのがわかんないんで、逆に、一人いじめられてて、ずっと辞めたくて辞めれずにずっとこう、続けててもかわいそうですよね。ファンのために。仲がいいか、まあ、あるんですけどね、福耳ちゃんの言うようにね。でもね、僕、仲がいいっていうのも、僕、結構漫才のコンビの友達がいるんですけども、仲良すぎんのも問題でですね、僕の知り合いがいるには仲いいコンビって、なかなか珍しいって言ってましたね、あの、まあ、漫才師では。その人は吉本なんですけども、知ってる限り、トータルテンボスさんぐらいしか折れへんのちゃうかな、みたいなこと言ってます。最初はね、仲良くってコンビを組んだりとかするんですけども、やっぱこう、ご飯とかは一緒に行くことなかったりとか、例えばこう、先輩に可愛がってもらっても、片方を可愛がってもらったりとかですね、そういう感じが多いみたいですね。なんで、仲良しで続く場合と、仲が良くないけども、まあビジネスパートナーですね。結構その漫才師さんとかは、まあ今は LINE なんで知ってるかもしれませんけども、ちょっと昔はね、なんかお互い電話番号知らないとか、そういうのが多かったって言ってます。それこそね、今週か、もう来てたガンズ、ガンズローレスもですね、一時そのアクセルだけになりましたけども、スラッシュとダフっていうですね、まあギターとベース、長いこといなかったんですけども、僕も、まあファンだったんですけども、雑誌とかね、見てる感じやったら、もう一生、一緒にやることないんかなぁと、正直思ってたんですよね。でもやっぱ何かのタイミング人間なんで、そうそう、お盆小盆もそうですし、そうそうそう。で、結局再結成しましたから、まあ、それでも、えっ、ー、と、実はイジーストラリルインっていうですね、ギタリストとスティーブ・アドラーっていうドラムは戻ってきてないんで、オリジナルメンバーではないんですけども、まあ、そのスティーブ・アドラーの方は、結構麻薬中毒、二
範囲が広いという話がね、常にあったので、あそう、なかなか難しいですね。全員。まあ、言ってもスマップも森くんがオートレーサーになるって言ってやめてるじゃないですか。なんでその、完全にオリジナルメンバーでずっと続くっていうのは難しいでしょうね。あと、お盆小盆の話もですね、まあ僕が仲のいいまあ、新日本プロレスのスタッフさんがですね、実はその人のお父さんが、青空球児工事のどちらかのゲロゲロの方の息子さんなんですよ。漫才協会とか詳しいんですけども、お盆小盆さんは、あれガチみたいですね。はい、あれは本当にガチだって言ってました。僕は仲悪いみたいなね、まあ、テレビなんで、お盆小盆、そう仲悪い手とかですね、やってるのかなと思ったらですね、あれはやっぱほんガチで仲悪かったみたいですね。ちょっとそれ聞きたかったんでね。この間聞いたんですよそしたらあれはやっぱガチやったんで仲直りしたのはすごいって言ってましたねでやっぱこう周りの人から言うとですねやっぱあの仲直り絶対せんやろと思ってたみたいなんで人間関係ってそういうもんなんで金プリもね今はなんか解散したんですかね解体したかもしれませんけどもまあまたどうなるか分かりませんよねジャニーさんが亡くなってからまあそのタッキーもやめましたしで、まあ、誰がどうなってそういう風になってるのかっていうのは僕らは一切分かんないことなんで誰かが悪いのか誰も悪くないけど意見が違ってるのかとかですねそういうのはファン側はよく分からないんで噂ですよねだからかわいそうですねなんかこういう情報でですね叩かれるっていうのは噂でねだから本当の理由は分かんないですからねなんかあんまりこう噂でですね誰か一人を叩いたりとかこいつが原因で解散したとかいうのはダメなので僕はこうやめといた方がいいっていうのを言っておきますねはいというのもですね一回配信にも言ったと思うんですけども昔パンテラっていうバンドがありましてですねはいそれが解散したんですよねでえっとダイムバックダレルというギタリストはですねそれが原因でパンテラ解散したとですね思い込んだファンがいましてはいそれで次のバンドやってる時にですねそのダイムバックがですね、ライブ中にステージに上がってきたファンにですね、撃ち殺されたんですよね。多分そのパンテラのボーカルのフィル・アンセーモがですね、ダイムバックが原因でパンテラを解散したみたいなことを言ってたらしいんですよ。まあ、それもわかんないですよね、その解散の原因とかを。で、それをパンテラの熱狂的ファンが解散理由をダイムバックのせいだと思ってですね、それで4発撃たれたんでしたっけね。日本だったらありえませんけどね、うん、こうアメリカだったので、ツアー中に銃で撃たれたれしかもそれもまあ推測なんですよ。っていうのもその撃った犯人もですね駆けつけた警察官に撃たれてですね亡くなったんですよ。多分そうだろうって言われてるんですよね。ファンがパンテラというバンドを解散させた原因のダイムバックを撃ち殺したというふうに言われているのでなかなかこう過激ですよね。一生、だから分かんないですよ。殺さずに逮捕しとけばですね、ちゃんとその人から理由を聞けたかもしれませんけども、ファンはね、なかなかこう、怖いですし、思い込んだらダメですよね。本当の理由が分かんないですね。お金の問題なのかね、人間的にトラブってたのかとかですね。それがもう本当にもう芸能人とかね、そタレント辞めたかったのかとか、いろいろありますから。と思いますよでまあファン的にはね、まあ、キングプリンスにしてもですねやりたかったのに解散したとか解体したみたいな感じで思ってるかもしれませんけど実は本人らもねこう辞めたかったかもしれませんしジャニーズ事務所出たかったかもしれませんし、まあ、分かんないですからねあくまで予想推測あとはメディアの情報を信じるか信じないかだけの話なんでちょっと怖いですからねあまり原因とかを盲信せずに。はい、でまた再結成とかも実際ねやってるバンドとかグループもあるんでね復活とかもあるんで僕たちファンはそうアジさんのようにもう見守るしかないですあんまり過激なことをしたりとかですねそのキンプリさんの時もですねなんか署名活動しようみたいなツイートとか出回ってましたけども例えば本人らが辞めたい場合はおいおい辞めてくれよと思いますし下手に考えて動かない方がいいと思いますね動画が面白いと思ってくれた方は高評価チャンネル登録お願いしますパワーストーンはただの石質問いつでもお待ちしております。